过弄堂，悠悠你送来墨香，泼墨蜿蜒，笔尖纸上，此情最绵长。色倾斜水中央，情难自禁轻轻唱。你抚琴一曲悠扬，记载着我们甜蜜时光。人间最清欢。订酒店就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看《我就是这般女子》。什，什么事那么紧急啊？来来，终于找到了，此人，便是沈玉乡下指婚的王氏。好你个沈玉，我看你怎么跟我解释！可有好戏看？哎，去看看扇子。好。李姑娘喜欢哪一把呀？不管是哪一把，也都没有沈公子送我的这把好看。没想到李姑娘竟然还随身带着。既然是公子所赠，自然要随身带着。西阳君，你别误会啊！这把扇子是昨日宴会上随意所赠，别无他意。谁管你是不是扇子？事到如今，还跟我说扇子的事，我看你根本就是个攀龙附凤、薄情寡义的人渣！啊！白湘君此言诧异，你与沈公子现在并未正式成亲，严格说来，你们两个现在没有什么关系。我收下这个扇子，又有什么问题？你谁啊？这里没一出阿的份。这扇子是送我的，自然与我有关。你该不会是觉得我在吃你的醋吧？笑话，你跟我有什么可比的？你，你这话什么意思啊？意思就是这里没你说话的份儿，哪儿凉快哪儿待着去。哎，李姑娘，李姑娘，李姑娘，是我不好，沈玉好啊。人都给你带来了，你还有什么话好说？嗯，此人是谁呀、啊？你不认识啊？啊！看我替你好好介绍介绍。这位姑娘姓王，与你是同乡，自小与你相熟。这下，你总该知道她是谁了吧？相君何意啊？我不明白你的意思。眼前此人，我确实是不认识。沈玉，你这个挨千刀的负心汉！你上京赶考，是谁替你筹的钱？我原本想为你侍奉公婆，待你衣锦荣贵，并接我入京。但你可倒好，你高中昙花，却翻脸不认人。我，你，你就是个负心汉。谁就是个负心汉？沈月，你个狼心狗肺的，现在还有什么好说的？他他他他他根本就不是王室。
。哎呀，湘君，你听我解释，确实是有一个资助我上京赶考，但是并未婚定的王氏。但那但那只是父母之命、媒妁之言，我与他并无半分感情。我的心中，只有湘君你一个人。他就是一个阴谋。公子，你怎能不认我？我，你别说。沈玉，还敢胡说八道？什么心里只有我一个人？啊！你别恶心我了。半湘君，你到底想干嘛？哎，你没听到吗？姑娘，姑娘。他就是个斯文败类，人往高处走，这说明沈公子上进啊，上进。我看你还真是被他迷了眼了，是吧？人家已经有婚定了，难不成你还想做小的呀？我哪有？我给你个清醒，你敢？你胆敢当街侮辱朝廷命官？你是不是就没将皇上放在眼里、啊？大业出了这么一个败类，今日。我还就替皇上好好教训教训这个人渣！啊啊啊啊！班、啊、夫、啊、待你不薄，解除赐衣。可你呢，竟敢肆意欺瞒！这一别是问问你良心何在？湘君，湘君，你听我说，你别再打了，咱们有话好好说。事情闹大了，咱们的日子都不好过，是吗？啊！我倒要看看，是谁还能让我的日子不好过？班湘君，你是不是真的发疯了？陈安博，你还不快阻止湘君！啊啊啊啊啊、这两边是替王氏打，打的就是你这个忘恩负义的负心汉！你够了，你别打了！你说的没错，我就是忘恩负义，我就是贪图你的美色，我才去提亲的。为什么？因为你除了好看，你什么都没有。啊，对了，你还有钱。你就是彻头彻尾的一个俗不可耐、挥金如土的木老虎！你终于敢承认了是吗？对，我还没说完呢。你不但是木老虎，你还克夫。你忘了谢启林的眼睛是怎么瞎的了？你就是一个克夫的母老虎。哎，今日，今日我就要退婚。今日我就要退婚。我我呸！你敢砸我爹的玉佩，还敢跟我退婚？要说退婚，也应该是本湘君说退婚。你退，你退。月，我今日要是不打死你，我就不姓班！别打，别打，救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命在这儿轮得到你说话吗？啊！当街殴打，当朝探花，石大人是要包庇班湘君吗？沈公子所言极是。今日若不将湘君抓去衙门，大业天理何在啊？啊啊我大爷还有王法吗？就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！就是啊！哎呀，湘君，此事麻烦，还请跟我回一趟衙门为好。我不要，我圣上追究下来，我自然会说清楚。人是我班化打的，不会让任何人受牵连。众人皆知，今日起应乃沈玉骗婚，若要拿人，是否应先拿沈玉？哎，不，伯爷。没错，要不就先做负心汉。说，行行行，打得好，看看他还敢不敢始始乱终结。你就是对。石大人，今日之事，在下会请皇上圣裁。湘君，我们走。哎，哎，石石大人，你就这么让人给走了？应该多拉一点。
别打死他，别打死他！小叶，这什么样的八字？怎么遇到男人没一个好东西？不不不，不怪小雪，男男人没没没一个好东西。小雪，就是没有东西，不是好东西。湘君，容在下，陪你一道回府吧。不需要，姑奶奶我有脚，你认得。方才。方才在下已向石大人担保，要确保湘君安然到家。若是湘君中途逃脱的话，在下实在不好向石大人交代。我为什么要逃？笑话！既然你这么愿意当马夫，给你签好了。其实，湘君，此事乃沈玉之过，湘君不必为此难过。你哪只眼睛看见我难过了？再说了，我难过关你什么事儿？你三番两次的破坏我婚约，你到底是何居心？公子，咱们的人去找沈玉未过门的妻子时，人早已失踪了。经过我们多番打探才知道，竟是被石家暗卫带走的。如此看来，沈玉当真是石相手中的一颗棋子。那。我们接下来该怎么办？要将实情告诉搬家吗？不必，事关皇上和虎符，越少人知道越好。是。这么简单的问题都答不上来，果然，咱们俩也没什么好说的了。在下并无图谋，只是单纯关心湘君。你我非亲非故，然后你费尽心思、机关算尽的来关心我。这种关心，小女子可承受不起呢。湘君此话未免……你当我真的傻是吗？刚才你找来的，根本就不是沈玉的未婚妻。啊啊啊、原来湘君你，你都知道，那你为何？沈玉要是为人坦荡的话，你找一个假的冒充，他自然不会上当。可他居然还承认了，我对他无话可说。可是陈安博，你呢？精心算计，到底是为什么？我现在就想知道。因为你我相交多时，我早已把湘君当做当做朋友。朋友互相关心，有何不可？朋友？这天下读书人的楷模怎么这么不会说话？是我家公子没说错什么。说没说错我不知道啊，但是我知道，小姐马上就要发飙。嗯，陈安博，你这算什么解释啊？你摆明在破坏我的婚约，你，你跟我说你只把我当朋友。湘君先别着急，你听我解释。王氏之事确有不妥，但事急从权，王氏本人被有心之人先一步带走，顾在下不得不铤而走险，还望湘君谅解。那也是欺骗。而且比沈玉更可恶，在下，在下也是为湘君着想。莫非，你就算被骗，也要嫁给那沈玉？我嫁你全家，我我全家只有我一人。啊！难道湘君你是在骂人？我不想跟你废话了，我再问你一遍，你是怕我被骗，还是怕我嫁人？这问题问得好，这一道宿命题、啊，这当然简单了，当然是怕被骗啊。哎，虽然我脑子不好，但这种回答肯定不行。嗯，不行。算了，我也问不出来你，我问你还不如去问老天爷呢。走，你是头木马吗？公子，办啊！哎，过来签马。啊，来了。走吧，姐。好，快快快！我究竟是把他受骗，还是把他嫁人？湘君，在下其实。
电话。我再问你一遍，你是怕我被骗，还是怕我嫁人？公子这些书，已经看了一个多时辰了。女人呢，是这世界上最难懂的书啊。老管家，你可别乱说，咱们公子才不会看上班香君呢。小舅啊，感情这东西是半点不由人的。来，把门打开，我进去。少爷，天气凉了，用点山茶吧。刚才看少爷想事想的出神。您这是有心事啊？没事，没事就好。湘军的事儿，可是多亏了少爷您了。若是被那沈玉给骗了，以后想见面都难了。嗯，少爷，这孩子跟我挺投缘的，不如找个时间，请湘军过来吃饭吧。不必了。怕是湘君日后也不会再来了。真有此理！这局布了这么久，就被班湘君几鞭子给抽没了。这个沈玉，真是烂泥，扶不上墙。大人，都怪属下没有盯紧，终究是乡野来的，不知是有轻重。罢了，此刻没了沈玉，当内应。这寻找虎符之事当如何继续？你可有想法？可是姿势体大，还需从长计议呀。皇上哪没这个耐性吗？大人，关于班湘军鞭打沈玉一事，不如明日朝堂上好好的参他班家一班。沈玉骗婚在先，班湘军气愤之下动手教训沈玉，也算情理之中。这种事情，还是别做了吧。啊，公子，您回来了。今儿言之有理呀、啊，吴先生，这种落井下石之事，自会有人处理，咱们就静观便是。孙大人，你这奏折的问题是不够深刻，这皇上听了不会有身临其境的感觉，更不会有班湘军藐视圣上。当街鞭打朝廷命官的愤怒，你再改一改，好好好，再深刻一些，好。我说李大人呐，啊是是，你这奏折的问题是不够煽情，太云淡风轻了，好像事不关己啊。这样，你设想一下，被打的是你的儿子。躺在床上只有半条命了，你现在要写奏折起奏皇上，为你儿子讨回公道，要声泪俱下呀！嗯，这样才深刻吗？才煽情吗？不是，不是我，我没儿子，您忘了？哎呀，没儿子不是问题，你有爹娘吗？换爹娘不就行了？对呀，我尽力，我尽力。宋大人，你的奏折应该没问题了吧？啊，哎呀。我说宋大人，啊，想当年，你也是殿试前十名的大秀才，是是是，怎么短短的一个奏折里，这么多错别字啊？哼，看来啊，宋大人买官一时并非空穴来风啊。谁说不是呢？伯爷，不如您来示范一下，该怎么写才能既深刻煽情，又能好好的打击一下班家？对呀，对呀。<笑>好，嗯，哎呦，哎呦，嗯，哎呦啊！伯爷这乃是文情并茂，引人入胜啊！何止啊，还深入浅出，引经据典呐！姿态不如啊，还是得靠伯爷出手。伯爷一出手，我等五体投地呀、啊！是是是，佩服，佩服啊！我说宋大人，你的马屁功夫，比起你的文笔
，那真是好态度。<笑>诸位啊，班家跟我谢家的恩怨就仰仗诸位了啊！义不容辞，一定要帮助我们谢家讨回公道。是是是是,是。最近二皇子和小女的婚事刚刚定下，有很多事情需要我去筹备呢。伯爷，您客气了。眼下二皇子与贵千金的婚事最为重要，对付班家，您无需费心，交给我等即可。是啊，等小姐嫁入皇室后，还望伯爷多多提拔我们呐。哎，有劳伯爷了。怎么全是残花花的？外面的百姓都有什么看法？启禀陛下，虽然有各种不同说法，但是多数人还是同情班湘君的。毕竟沈玉确实是骗婚呐。启禀皇上，这班化身为皇家亲封湘君，深受圣上恩泽，不思感恩，反而在大街上对皇上亲封的吏部员外郎动用私刑。这外头百姓看来，还以为，以为什么？回皇上，微臣不敢说呀。不治你的罪，但说无妨。还以为现在大业朝是班家人做主。宋大人，酒可以胡喝，话不能乱说呀。<笑>这只是外边百姓的观感，你又何必紧张呢？嗯、我也说的对呀，<笑>皇上，还请阻止外面谣言的扩散呐、啊，岂有此理！皇上，这班化闹事也不止这一桩了，若一再容忍，圣上的天威何在啊？启禀陛下，以微臣看来，此事并非班湘君鞭打朝廷命官，而是被骗婚的女子棒打无情郎。那沈玉早有婚约在身。却贪恋班府富贵，既糟糠妻不顾，妄想迎娶湘君。由此看来，此人德行有失，班湘君并没有错。程安伯巧言开脱，却也无法改变班化当街鞭打朝廷命官的事实。班湘君刁蛮无礼，奢靡无度。程安伯如此维护她，难不成是有私情？御史大人，宋大人。如此执意要处置班湘君，难不成是要包庇一个德行有失之人？我这程安伯，这御史大人和宋大人是对事不对人，这碰巧了。班湘君是事主，如果换成其他人，二位大人也会大力谏言的。谢伯爷，我知道你什么意思。我什么意思？你这分明是公报私仇，你是为了你那瞎了眼睛的儿子。人财两空才要害我家画画的，我说敬听侯，你这话什么意思？我儿子眼睛是瞎了，你一天老抓着不放，你这到底是什么意思啊？啊，什么意思？你明白我什么意思？我不知道你什么意思。我告诉你，你你，陛下，微臣认为，沈玉此人，陛下，遑论其他，光沈玉骗婚一事。就可见此人的品行不端，老臣以为应该重重惩罚。嗯，不过湘军鞭打朝廷命官，皇上，臣听闻事发当时，石大人就在现场。言相误会了，石进到达现场的时候，事情已经结束了。石进，既然你在现场，说说你的看法。回皇上，微臣虽事后才知，却也调查过此事。据现场百姓所言，沈玉骗婚在先，班湘君打人在后。过程中，湘君曾言要替皇上教训这个斯文败类，足见湘君心中有皇上，也替皇上被沈玉蒙蔽教屈。是以微臣认为，湘君对皇上并无不敬之意。石大人所言极是，陛下，微臣以为，此事应处置沈玉。若是沈玉之流在朝为官，恐伤大业根基，恐失天下百姓之心。皇上，这沈玉该罚，重罚
，可这班湘军却也不能轻轻放过呀。嗯，谁说的在理啊？对对，嗯，有道理。哎，上个早朝，不是让朕治化火的罪，就是让朕原谅化火。我大业一朝，难道就没有比这个更重要的事了吗？托陛下的福，大业国泰民安，百姓安居乐业啊。嗯。大长公主求见，怎么又来了？姑母，您怎么来了？老身罪该万死，请陛下降罪。姑母，万万使不得，您站起来说话。老身疏于管教。造成大业朝堂纷扰不断，请陛下马上赐死老身。哎呦，姑母，您，您可千万不能说这种荒唐话，朕可不能没有姑母。老身再有不舍，也不能为难陛下呀。怪只怪夫君走得早，老身疏于对膝下子女的管教。几次三番给陛下添乱，姑母，您就听朕一句，这件事，无论画画是非对错，朕最在乎的是我们之间的感情。陛下论情，可外头的人是论理呀、啊。画画当街鞭打朝廷命官，就是对陛下的不敬，这可是杀头的大罪呀、啊哎。姑母言重了，画画是。朕看着他从小长大的，朕对他，朕对他一直疼爱有加。画画有什么新奇好玩的，都会想着拿过来给朕看。要说画画对朕有一丝不敬，朕绝对不信。画画有陛下如此疼爱，朕不知是几辈子修来的福分。这件事，就由朕来处置。姑母，您就放心吧。那就拜托陛下了、哎。您怎么又来了？姑母慢走。都打了，该怎样就怎样，就算受罚也要美美的。这个是你说的，那个天老又黑又闷，伙食差也就算了，吃喝拉撒全都在里面，还有你最爱的衣服首饰也都不能带进去。你确定你能忍受？皇上向来疼爱我，不会把我关到天牢的，顶多呀、啊、也就让我不能出门吧。放心吧。你心也太大了吧？不是。君心似海，圣心难测，凶吉难料。圣旨到，请班湘君接旨。班湘君，在。哟，您这脸上是？怀公公，这是黄瓜片，敷在脸上啊，可以美容的。哦，是吗？效果怎么样？极好，快给我说说。哎，先说正事儿吧。等晚些时候啊，我派人给公公送一下。那就先谢过班湘君了。班湘君接旨：奉天承运，皇帝诏曰：沈玉贪权骗婚，罢黜官职，削去功名，永不录用。班湘君坦率仗义，惠至兰心，替天行道。剑术有功，特封为郡君，十亿七百户，亲此。谢主伦，恭喜啦，郡君，咱家先告辞了。嗯。直兰心，哼，你指这大人，哎呀，他睁眼说瞎话的本事真是越发炉火纯青。继续，什么？皇。
皇上竟然偏赐到这等地步！皇上下旨，罢去沈玉官职。这班家到底给皇上灌了什么迷药？不处罚班花也就罢了，居然还给他封了赏。爹，要不咱们找人去问问，这班家到底有何媚上的秘诀？哎呀，别再折腾班家了，我们讨不到好处。你别说了你，你现在全家就属你没用，你知不知道？上次要不是你临时改了口供。搬家能有今天吗？不早就完了吗？事到如今，您还没看明白吗？有那大长公主在，搬家就绝对不会有事儿的。无论爹您做什么，都是白费心机。你，你就气我吧！你再气我，你另一只眼睛也会瞎。我瞎？我，我别再说了。我说的都是实话。你们想让我掩耳盗铃，我还不如双目全瞎。哎，你，你给我回来！哎，这孩子，爹爹，你快消消气吧。二哥说的也没错，有大长公主在。皇上确实不可能拿搬家怎么样，您别气了。哎，真够丧气的。奇怪了，这石家一向不介入朝堂之争，这次居然偏袒搬家，这其中必有蹊跷。歇会儿吧。听闻哥哥在朝堂上替郡君说话，让大臣们哑口无言。没什么，我不过照实说罢了。说起来，搬家真是鸿运当头，三番两次因祸得福，运气非是一般的好。搬郡君两次皆因为婚约引来的麻烦，幸亏郡君爽直，若是换做寻常女子，还真不知该如何自处。看来哥哥似乎对郡君颇为欣赏。妹妹何出此言？哥哥乃武将出身，自小便钦佩当年的班老将军。而郡君虽不善文墨，却善于骑射，人又长得出色，所以我猜，哥哥会欣赏这样的女子。怎么无端忽然猜起这种事情？倒是你。可有看上哪家公子啊？妹妹平日就爱说话吟诗，哪有空注意什么世家公子啊？这倒是，能配得上妹妹的，除了程安伯外，似乎别无良选。哎，你别碰哎呦，像你这种货色，根本就不配成为我们店的客人。我的新衣服呢？新衣服，当然是拿它抵房钱了。那是搬家赠与我的私人物品，你们凭什么拿？你的？做梦呢吧你？赶紧滚，别影响我们做生意。你这什么态度？我乃当朝探花，昨日皇后你，探花，我看你就是个笑话。他就是个笑话。对对对。哎呀，你们等着瞧，我一定会出人头地，让你们所有人跪起来求着我。我，姐妹们，我们就是这个负心汉，打他！你这是哪间庙求的福啊？乱七八糟的！滚！花花，你有没有梦到自己会成为郡君啊？嗯。哎，闺女，是不是你忘了？嗯，不可能，我全记下来了。那有没有可能，你梦里的这几件事
，都只是巧合。会不会我们家根本没被抄，也不会有人造反？可是梦里所见之事呢，不好判断时间，也有可能它还没发生呢。那我就不好问你过两天斗鸡大赛赌哪只鸡赢了。你能不能问点靠谱的？天天不靠谱，正聊正事儿呢。哎，不过啊，我仔细想了想，梦里所发生的事情。在现实中，也未必不能被改变。嗯，就是提醒咱们长点心。哦。不过好歹呀、啊，现在可以确定一件事：那沈玉呀、啊，不是嫌疑人了。对，这既然不是沈玉、嗯，也不是这个瞎了眼的谢启林，那这个嫌疑人他到底是谁呢？我觉得，最有可能的。还是二皇子。嗯，夫人说的有道理。哎呀，不好啊！如果二皇子娶了这个谢婉瑜，那他那他肯定替谢家出气，找咱们搬家的麻烦呐、啊！啊，姐，这二皇子要成了新帝的话，那谢婉瑜不就成了大业皇后、啊？对呀。哎呀，这傻丫头真的傻人又傻福啊！你在说什么啊？重点是谢婉瑜吗？我再琢磨琢磨。啊！不，姐，非是这样吗？啊，我这个叫叫叫叫未雨绸缪，绣不出什么啊。反正啊，你整天游手好闲，也没事情干。这日后若是搬家真出事了，那多一个人会武功，就多一份力量。嗯、那行了。这男人呐，宁死都不能说自己不行，太弱了你。再高点。啊啊啊啊！不要，姐，姐，我觉得你还是赶紧跟陈安博和好吧，毕竟人家在朝堂上还是帮你说话的。那嘴长他身上，他说不说关我什么事儿？又不是我求他的。哎，手干嘛呢？别想偷懒啊！没没没没偷懒。啊。不是，我觉得你这次太小题大做了，不如以往大气。那不是重点，重点是，我觉得程安博有可能是嫌疑人。不能人家爱穿悬衣，你就诬赖人家是悬疑人啊？那谁有病，穿着悬衣在大半夜去山上找猫？咱俩埋了那么长时间，都没有听到一声猫叫。这确实是没有听到，没错。装神弄鬼的，肯定没什么好事情。将军，啊，郡君，许久不见，您是来找少爷的吧？我这就给您叫去。不用了，我是凑巧经过，顺便进来看看。那您这个鱼……啊，顺道路过鱼市，想着给猫买点吃的。猫？该不会，这猫到现在还没找到吧？郡君，您怎么来了？还真找到。杜先生，这猫可有名字？回郡君，此猫名叫花花。花花，还挺特别的。养多久了？是昨天，是昨天早上才找到的。昨天才找到。哎，那流浪这么多天，肯定饿坏了。那，给他吃吧。哎，郡君，公子片刻便会回府，不如入内用茶，稍作等待。啊，不了，我今日来。只是来看猫的，改天再来看它。小九，少爷为何要买只猫啊？公子早有预料，郡君会来看猫。反正郡君人也来了，猫也见着了。小姐，不如这身绿色的，配上这套首饰。怎么样，硬邦邦？我发现你最近审美退步严重啊，这都上个月的潮流了。夫人，娘，花花，娘觉得，要不这次秋猎你就别去了吧。自从你做梦以后，娘这心里一直不踏实。
你说这猎场上刀枪舞眼的，这真要出什么事儿，该怎么办呀？娘，担心什么呢？这般畏首畏尾过日子，实在太痛苦了。与其担惊受怕，还不如痛痛快快的活着。况且皇家狩猎都有重兵驻守的，小心一点总是没错的。这个呀，是娘在观音寺给你求的福袋，你一定记得带在身上啊。放心吧，能放倒我的。没几个，这丫头。李成。君君，还请收下这个。木料雕花，这弓还真好看。君君喜欢就好。行，那我不客气了，谢过石大人。那一会儿我们就在猎场上比一比好了。
携手共团结。